Dear students, welcome to Vema Daily and Vema.net and also welcome to Vema Daily Current Affairs course. This class we will February 24, 25, the current affairs So, this is the current affairs the so, the Niki Samanchi, Oxford, Itivola, Oka Nivedika Vidala Chedan Dragindi, E Nivedika Prakaranga, Vache Padisam Salo, Prapanchamlo, Abidi Chentuna de Salto Pochnade, Manabara Desmeka Vurdirete, Atkadikanga Untunani, Oxford, Inivedicalo, Telepron Jagindi. Rendevela Pantamanchi, Rendevela, Yerway in Vimadia. Ante Padisam Salo Padu, Manabara Desmeka, Saga to Vurdiretu, Aru Pine to Aidi Satanga. Namodotan and Jepesi, Inivedicolo, Oxford Telephone Jerkindi. So Idi, Manapapanchamlo, Abdi Chentona Desa Levitondo, I Desal Anito Chuste, Manabar Desmeca, Rudirete, Equa. Alagi, Barth Tarwata Stanalo, I do point to Mood Satam, Sagato Rudirto, Philippines Tesum, Atarwata, I do point to Woka Satam, Sagato Rudirto, Indonesia Desalo, I Oxford Nivedicolo, Nerodon Jerkindi. Alagi, China Yoka, Sagato Rudirto, Wache Padisam Salo. I do point to Wokasatanga Namodotan and Jepesi, E. Oxford Taneka Nivedicolo, Anchana Vesi, Telepon Jerkindi. Alagi, Itivala release in Antarjati Dravini the Samstaka Nivedica Manchusnate, E. Nivedica Prakaranga, Manabara Desmica Rudiritu, Rendevela, Pantanusum slow, Yedu point to Idi Satanga, Alagi, Rendevela Yervosum slow, Yedu point to Yed Satanga Namodotan and Jepesi, E. Antarjati Dravini the Samsta, Anchana Vesi, Telepon Jerkindi. So E. Antarjati Dravini the Samsta, Itivala Vidal Chisna, E. Nivedica Prakaranga Chusnate, China Desmica, Rudiritu, Yendevela Pantanusum slow, Endevela Yervosum slow. Aru point rendi satanga, Namu Dotan Nicoda, Anivedicolo, Telabron Jarindi. So Ikada, E. Ipudu, E. Oxford Vidal Chisna, Nivedica Prakaranga Chisna, Alagi, Intagundu, Drevenidi, Samasta, Antajati, Drevenidi, Samasta Vidal Chisna, E. Nivedica Prakaranga Chisna, E. Chainaika, Rudirate of Polchunate, Manabar, this make of Rudirate, Adikanga, Namu Dotan Jepesi, E. Nivedicolo, Telabron Jarindi. E. Oxford Prakaranga Manchusnate, Rendeva Pantum, the Yervain, the Matum. Padi Samstala Patu, Manabar this make a Rudiretu, Yantana Motundi, Sagatu Rudiretu, Aru Point, Idi Satum. Alagi Antaja the Dravini Samsta, Itiva Vidal Chesna, Nivedica Prakaranga Chusnate, and develop Pantum Solo, Manabar this make a Rudiretu, Yantana Motundi, Edu Point, Idi Satum. Then develop Yervia Samsolo, Yantana Motundi, Edu Point, Yedi Satum. Ide Kalamro, China this make a Rudiretu, Yantana Motundi, Aru Point. Rendi Satum. Itivala, E. Oxford Vidal Chesna, Inivedica Prakaranga Chusnate, Rendevela Pantumidi, Yervidimdi, Madia Kalamlo, China Desimica Sagatu Vidiretu, Yantana Modotni, Idu Point, Vocasatum. Kalyan Jewelers Vostapaka CMD, T. S. Kalyan Ramanki, International Advertising Association Awardu, Labinchindi. International Advertising Association Awardu. The Ever Clubinchindi, Kalyan Jewelers Vostapaka CMD, T. S. Kalyan Ramanki. So, it is a Kerala Rastamoni, Kochilo Jarutuna, Nalabri Nalagova International Advertising Association, World Congress Law, E. Awardni, E. Kalyan Jewelers Yuka, Jatia Brand Ambassador Governor, Amita Bachan, E. Kalyan Jewelers Vostapaka CMD, T. S. Kalyan Raman Ki, Bogar Instrum Jarigin. Kalyan Jewelers Yuka, Jatia Brand Ambassador of Prasutum, Amita Bachan. Kalyan Jewelers Yuka, Vostapaka CMD, T. S. Kalyan Raman. International Advertising Association Awardni, Itivala Yavapundaru, Kalyan Jewelers, Yavastapaka CMD, TS, Kalyan Raman. Kela Rastomoni, Cochilo Jarutuna, Nalabai Nalgova, International Advertising Association, World Congress. Nalabai Nalgova, International Advertising Association, World Congress, Yakar Jarindi, Kela Rastomoni, Cochilo Jarin. Innovation, Nalabai Nalgova, Edition. Miss India, America, Kiritani, the Kinchkuna, Kim Kumari. Miss India, America, Rendevela Pantumidi, Andala Potillo, Vijetega, Kim Kumari, Nirodan Jerkin. E. Miss India, America, Rendevela Pantumidi, Andala Potilli, Itivala, New Jersey, Lo Nero Hinstrum Jerkindi, Dinlo Vijetega, Kim Kumari, Nilton. Chala important, Miss India, America, Rendevela Pantumidi, Vijeta Yoro. Kim Kumari, Miss India, America, Rendevela Pantumidi, Andala Potilli, Yakara Nero Hincher, New Jersey, Lo Nero Hincher. So, we rendu Marki, Chala important. Kaleshwaram Bagira the key, Pratishtat Maka, Smart Water and Waste World Magazine Award Lu, Labinchai. Telangana Rastamlo Praminchana, Kaleshwaram Alage, Bagira the Project Levate Vondayo, Vitiki, Pratishtat Maka, Smart Water and Waste World Magazine Award Lu, Labinchai. Smart Water and Waste World Magazine Award Lu. So Ikada, E. Kaleshwaram Alage, E. Bagira the Project Labinchimanam, Telskol. So E. Kaleshwaram Bagira the key, E. S. W. 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 Award Lee, 
ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ తమిళనాడు రాష్ట్రం నుండి చెన్నైలో ఇవి అందించడం జరిగింది సో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ సాగునీటి కల్పనలో జరుగుతున్న కృషికి గుర్తించి ఈ అవార్డులని ఈ ప్రాజెక్టులకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రస్తుత చీఫ్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి నల్ల వెంకటేశ్వర్లు ఇతను ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి గాను ఈ అవార్డుని అందుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఎరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథక ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఈ మహాదేవపూర్ మండలంలోని కన్నేపల్లి గ్రామం వద్ద ఈ గోదావరి నది పైన దీన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది దీన్ని ఎక్కడ నిర్మిస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర భూపాలపల్లి జిల్లా మహాదేవ్ మహాదేవపూర్ మండలంలోని ఈ కన్నేపల్లి గ్రామం వద్ద గోదావరి నది పైన ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకాన్ని నిర్మిస్తున్నారు సో దీని యొక్క ఆయకట్టు వచ్చేసి నలభై ఐదు వేల ఎకరాలు సుమారుగా రెండు వందల ముప్పై ఐదు టిఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోయడమే ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఈ గోదావరి నుంచి నుంచి మొత్తం రెండు వందల ముప్పై ఐదు టిఎంసీల నీటిని ఈ పథకం ద్వారా ఎత్తిపోయడం జరుగుతుంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రారంభించిన అతి పెద్ద ప్రాజెక్టుగా మనం ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకాన్ని చెప్పుకోవచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత చేపట్టిన అతి పెద్ద ప్రాజెక్టు అలాగే ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం అనేది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు ఇప్పటి వరకు ఎనభై వేల కోట్లు పెట్టి మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా ఈ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుని ప్రారంభించలేదు సో ఈ విధంగా ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా కూడా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుని దాదాపుగా ఎనభై వేల ఐదు వందల కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టడం జరుగుతుంది ఈ తెలంగాణలో దాదాపుగా పదమూడు జిల్లాలు అలాగే దీని ద్వారా ప్రయోజనం పొందడం జరుగుతుంది సో ఈ గోదావరి నది నుంచి మొత్తం తొంభై రోజుల పాటు రెండు టిఎంసీలు ఒక రోజుకి రెండు టిఎంసీల చొప్పున ఈ నీటిని నూట ఎనభై టిఎంసీలు మళ్ళించడం ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరం దీనికోసంగా కాలువలు నిర్మించడం జరుగుతుంది అలాగే సొరంగ మార్గాన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది అలాగే దేశంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్లు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆసియాలోనే అతిపెద్ద సర్జి పూల్ని కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే భూగర్భంలోనే పంప్ హౌసుల్ని గోదావరి నది పైన వరుసగా బ్యారేజీల్ని కూడా నిర్మించడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాజెక్టు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాజెక్టులో మొత్తం మూడు బ్యారేజీలు పదిహేను రిజర్వాయర్లు రెండు లిఫ్ట్లు నిర్మించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క నీటి నిల్వ సామర్థ్యం వచ్చేసి నూట నలభై టిఎంసీలు నీటి నూట నలభై నూట నలభై ఐదు టిఎంసీల సామర్థ్యం ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఉంది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనం చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోనే నీటి పారుదల స్వరంగం పద్నాలుగు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది కిలోమీటర్ల భూగర్భ స్వరంగం ద్వారా ఈ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ నుండి వస్తుంది సో ఈ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ నుండి నిర్మిస్తున్న ఈ భూగర్భ స్వరంగం ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రపంచంలోనే పొడవైన నీటి పారుదల సొరంగం దీన్ని కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతగల పథకంలో భాగంగా నిర్మించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతగల పథకం నుంచి సో ఈ పథకం ద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్కి అలాగే సికింద్రాబాద్ ఇలాంటి మహానగర మహానగరాలకి తాగునీటిని అందించడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా తాగునీటిని పది టిఎంసీల తాగునీటిని అందించడం జరుగుతుంది అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న పారిశ్రామిక పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఆ పరిశ్రమల అవసరాలకి కూడా నీటిని అందించడం జరుగుతుంది సో దీనికోసంగా పదహారు టిఎంసీల నీటిని ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ పథకం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పథకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది భారతదేశంలోని ఈ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులో అతి పెద్ద ప్రాజెక్టు సో ఈ విధంగా ఎనభై వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుని నిర్మిస్తున్న మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అలాగే మిషన్ భగీరథ పథకం ఈ మిషన్ భగీరథని రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు ఆరున మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మెదక్ జిల్లా గజ్వేల్లోని కోమటిబండ గ్రామంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మారుమూల ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ మారుమూల ప్రాంతాలకి కూడా తాగునీటిని అందించడం ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం మిషన్ భగీరథ పథకం ఇంతకుముందు మనం చూసినాం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మనం చూసినట్లయితే దీని ద్వారా సికింద్రాబాదు అలాగే హైదరాబాదు ఇలాంటి మహానగరాలకి అలాగే కొన్ని గ్రామాలకి పరిశ్రమలకి నీటిని అందించడం జరుగుతుంది కానీ ఈ
పట్టణ గృహాల్లో ఒక్క వ్యక్తికి నూట యాభై లీటర్ల తాగునీరుని అందించడం ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మొత్తం నలభై ఐదు వేల నీటి ట్యాంకులను కూడా ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం కింద పునరావృతం చేయడం జరుగుతుంది అంటే పాడు పడిపోయిన నీటి ట్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న నలభై ఐదు వేల ట్యాంకులు వీటిని కూడా ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం కింద మరలా వాటిని నిర్మించడం మరలా వాటిని పునరావృతం చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా ఇందులో లక్ష్యం సినీ గేయ రచయిత రంగబట్టర్ మరణించడం జరిగింది ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత అయిన వేదవ్యాస రంగబట్టర్ ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తిరుపతిలో మరణించడం జరిగింది స్టాంప్ చట్టంలో సవరణలకి రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది స్టాంప్ చట్టంలో సవరణలకి మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఇటీవల ఆమోదం తెలపడం జరిగింది మన భారతదేశంలో ఈ పన్నుల వెగవేతని నిర్వహించడంతో పాటుగా ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో ఇది స్టాంప్ డ్యూటీ విధింపుని క్రమబద్ధీకరించడం కోసంగా దీనిలో సవరణలతో కూడిన భారతీయ స్టాంప్ చట్టం భారతీయ స్టాంప్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఇటీవల ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ ఫైనాన్స్ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏదైతే ఉందో దీనిలో భాగంగా మన భారతీయ స్టాంపుల చట్టం పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి సవరణని ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది సో దీనికి ఆల్రెడీ పార్లమెంట్ కూడా ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో దీనికి ఇప్పుడు మన భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కూడా దీనికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది అంటే ఇకపైన ఇది చట్టంగా మారింది సో దీనికి పార్లమెంట్ కూడా ఆమోదం తెలిపింది ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది కాబట్టి ఇది చట్టంగా మారడం జరిగింది సో ఈ రాష్ట్రాలు సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిపైన స్టాంప్ డ్యూటీ విధించుకునేందుకు వీలుగా ఈ వ్యవస్థాగత చట్టబద్ధమైన యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదన కూడా ఈ చట్టంలో ఉంది అలాగే ఈ కొనుగోలు చేసిన క్లయింట్ల స్థిర నివాసం ఆధారంగా అలాగే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో ఈ స్టాంప్ డ్యూటీని సరిగ్గా పంచుకునే యంత్రాంగాన్ని కూడా దీంట్లో ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే ఈ రాష్ట్రపతి ప్రత్యేక ఆదేశాల మేరకు ఈ ఆర్టికల్ రెండు వందల అరవై మూడు ఏదైతే ఉందో దీని కింద ఒక సమ సమన్వయ కౌన్సిల్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈ చట్టంలో పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ రెండు వందల అరవై మూడు ఏమిటి ఆర్టికల్ రెండు వందల అరవై మూడు మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ రెండు వందల అరవై మూడులో అంతర్రాష్ట్ర మండల మండలి గురించి తెలపడం జరిగింది అంతర్రాష్ట్ర మండలి యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో ఈ సర్కారీ కమిషన్ సిఫార్సు మేరకి అప్పుడున్న ఈ పీవీ సింగ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఇది విపీ సింగ్ రైట్ సో విపీ సింగ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఇది అంతర్రాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీనికి అధ్యక్షుడిగా ఎవరుంటారు అంతర్రాష్ట్ర మండలికి అధ్యక్షుడిగా ప్రధానమంత్రి ఉంటారు సో అలాగే దీంట్లో సభ్యులుగా వచ్చేసి మన భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అలాగే ఢిల్లీ పాండిచ్చేరి ఈ రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ముఖ్యమంత్రులు అలాగే ఆరుగురు కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రులు దీనిలో సభ్యులుగా ఉంటారు దీనికి ఎటువంటి న్యాయాధికారాలు కూడా లేవు ఈ అంతర్రాష్ట్ర మండలి అనేది కేవలం ఒక సలహా సంఘం మాత్రమే ఈ అంతర్రాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటు చేయమని కోరిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో కేరళ రాష్ట్రం వాజ్పేయి అప్పుడు ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఈ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఫెర్నాండిస్ నేతృత్వంలో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీని కూడా నియమించడం జరిగింది ఫెర్నాండిస్ నేతృత్వంలో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీని కూడా అప్పుడున్న వాజ్పేయి ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు ఈ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య కనీస సంబంధాన్ని నెలకొల్పడం కోసంగా నియమించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు శివరాజ్ పాటిల్ నాయకత్వంలో ఒక ప్రత్యేక కమిటీని నియమించడం జరిగింది ఈ ప్రత్యేక కమిటీని నియమించి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సహకార సంబంధాలు నెలకొల్పడం కోసంగా తగిన సూచనలు చేయాలని చెప్పేసి ఆ కమిటీకి సూచించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్టికల్ రెండు దీనికి సంబంధించింది ఆర్టికల్ రెండు వందల అరవై మూడు అంతర్రాష్ట్ర మండలికి సంబంధించింది సర్కారీ కమిషన్ సిఫార్సు మేరకి పివి విపీ సింగ్ ప్రభుత్వం ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో ఈ అంతర్రాష్ట్ర మండలిని మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీనికి అధ్యక్షుడిగా ఎవరుంటారు ప్రధానమంత్రి ఉంటారు దీనిలో సభ్యులుగా వచ్చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అలాగే ఢిల్లీ పాండిచ్చేరిల ముఖ్యమంత్రులు ఆరుగురు కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రులు దీనిలో సభ్యులుగా ఉంటారు ఈ అంతర్రాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మన భారతదేశంలో కోరిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏమిటి కేరళ రాష్ట్రం అలాగే శివరాజ్ పాటిల్ కమిటీ దేనికి సంబంధించింది శివరాజ్ పాటిల్ కమిటీ వచ్చేసి మన భారతదేశంలో కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య కనీస సంబంధాన్ని నెలకొల్పడం కోసంగా ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ స్టాంప్ చట్టంలో సవరణలకి
केंद्र राष्ट्रा प्रतिनिधु अलगे स्टांप ड्यूटी चारजील समीक्ष का सवरण पैन सूचन चयन कौन या मुख्य बाध्यता मन को सो दी फिना चट फिना चट रेल पन्द दी भाग भारतीय स्टांप चट पद तुंब तुम की मन भारत प्रभुत्म सवरण से सो दी आलरे पार्लम आमोद राष्ट्रपति दी आमोद मुद्र वे जी पीएफ पै ताजा वडी रेट एन पाइंट आर ईद शात प्रोविडेंट फंड दीन पैन ताजा वडी रेट पाइंट आर ईद शाता पेट जी सो इंत मुझे मन चूस रेल पद पदे पदहार आर्थिक संस्था प्रोविडेंट फंड पैन वडी रेट एन पाइंट एन शात उ आ तर दी रेवे पदहार पदे संवसो एन पाइंट आर ईद शाता तग्गम जी आ तर रेवे पदहे पद्धन संवसों ईदे कनिष्ठ एन पाइंट ईद शाता वडी रेट तग्गम जी प्रोविडेंट फंड पैन वडी रेट सो इपू प्रस्तुत आर्थिक संवसरा रेवे पज्जेद पन्मद आर्थिक संवसरा प्रोविडेंट फंड डिपाजिट पैन वडी रेट एन पाइंट आर ईद शाता पेपे उद्योग भविष्य निधि संस्थ निर्णय जरिए सो इपू पाइंट आर ईद शाता पेट जी रईट प्रोविडेंट फंड पैन ताजा वडी रेट एन पाइंट आर ईद शाता पेट जी इंत मु चूस रेल पदे पद्धन संवसो एन पाइंट ईद ईद शात उ दी एन पाइंट आर ईद शाता पेपे उद्योग भविष्य निधि संस्थ इटव निर्णय जरिए जमात उद दवा उग्र संस्थ पै पाकिस्ता निषेध विधि जरिए जमात उद दवा उग्र संस्थ पैन पाकिस्तान निदेश विधि निषेध विधि सो इन मन मुख्य गुर्तवा जमात उद दवा उग्र संस्थ पैन इट निषेध विधि देश पेरे देश पेर पाकिस्तान देश इध मन की चला इंपारटे अलगे जमात उद दवा उग्र संस्थ ए दीन ओक लीडर पेर मन की चाल इंपारटे रेल एन मुंबई उग्रदा सूत्रधारी अगर हफीज सयद दी लीडर जमात उद दवा उग्र संस्थ यह जमात उद दवा उग्र संस्थ अबंध दात तो संस्थ वे फलाहे इनसाइन रेटी पाकिस्तान देश इट फिब्रवरी इरवे रेवे पन्द्र निषेध विधि जरिए सो ई निषेध भाग में दी एला फंड एला डोनेशन का रा जमात उद दवा उग्र संस्थ दीन पैन निषेध विधि देश पाकिस्तान एपू फिब्रवरी इरवे रेवे पन्द्र दीन पैन निषेध विधि जरिए दीन ओक लीडर वे हफीज सयद चाल इंपारटे पाक जलाल निपेवे निर्णय भारत सो so, ई पाकिस्तान की वे जलावते उन्यो मन भारत देश का सिंधु नदी में सो वीट निपेवे भारत देश इट निर्णय जरिए पुलवामा मन भारत देश कश्मीर जगह पुलवामा उग्रदा यो दी चर्चा यह पाकिस्तान वे जलाल निपेवे भारत देश निर्णय जरिए सो इक सिंधु नदी ओपंदमने मन की चाल इंपारटे सिंधु सिंधु नदी ओपंदम सिंधु नदी ओपंदमने पाकिस्ता की अलागे मन भारत देशा की रेट मध्य सैप्टर पन्म पंद अरवे संवस में कुरी रे मध्य ब्रोकर् मध्यवर्ति वे वरल बैंक प्रपंच बैंक मध्यवर्ति उ सो ई सिंधु नदी ओपंद मन चूस ऐक्चुअल पन्द अरवे संवस में भारत देशा की पाकिस्तान रे देश मध्य कुदरन सिंधु नदी जल पंपणी ए पंपणी ओपंद प्रकार पश्चिम नदू पश्चिम नदू सिंधु जीलम चिनाब वीट नीति वीट नीति पैन पूर्ति हकल पाकिस्तान देशा की उन्ई अलगे तूर्प नदू तूर्प नदू मूड नदू रावी बिया सटे मूड नदल या नीर एवं हो नीति पैन पूर्ति हक मन भारत देशा की उ सो ई विधा मन भारत देशा की पाकिस्तान की रेट मध्य ओपंदमने पंद अरवे सैप्टर पन्मद कुदरी सो दीन प्रकार मन चूस मूड नदल पैन डैम निर्मित रावी का बिहार का सटे मूड नदल पैन प्रस्तम डैम निर्मित तोब शात नीट मन देश अवसर की प्रस्तम मन वो सो का मिगल ईद शात मिगल ईद शात नीर यह पाकिस्तान की प्रवहिस्टी सो ई नीट तिरी मन भारत देश पसम भारत षापूर् कांदी डैम निर्मित निर्णय जरिए षापूर् कांदी डैम यह डैम रावी नदी पैन कर्मित शात नीट मन भारत देश उपयोग सो ईद शात नीट मन इन पाकिस्तान की इवकूद दी मन भारत देशमे उपयोगुवाले दीन कोसम षापूर् कांदी 
ఈ డ్యామ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రావి రావి నది పైన నిర్మించడం కోసంగా ఇప్పుడు మరలా దీన్ని పునఃప్రారంభించడం జరిగింది ఇంతకుముందు దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది కానీ కాశ్మీర్ కొంత అడ్డుగూడ వేయడంతో దీన్ని ఆపివేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మరలా తిరిగి దీన్ని పునఃప్రారంభించడం జరిగింది షాపూర్ కాంది డ్యామ్ దీన్ని ఏ నది మీద నిర్మిస్తున్నారు రావి నది పైన దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఈ సింధు నది ఒప్పందం ఎప్పుడు కుదిరింది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఈ ఒప్పందం ఏ ఏ దేశాల మధ్య భారతదేశం పాకిస్తాన్ ఈ రెండింటికి మధ్య మధ్యవర్తిగా బ్రోకర్గా ఉంది ఎవరు ప్రపంచ బ్యాంక్ ఈ సింధు నది ఒప్పందంలో పాకిస్తాన్కి నీటిని ఏ ఏ నదుల యొక్క నీటి మీద పూర్తి హక్కులు ఉన్నాయి పశ్చిమ నదులు అవి సింధు జీలం చినావ్ అలాగే భారతదేశానికి ఏ నదుల మీద ఏ నదుల నీటి మీద పూర్తి హక్కు ఉంది రావి బియాస్ సెటిలైస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసియా హాకీ సమాఖ్య ఉపాధ్యక్షుడిగా ముస్తాక్ అహ్మద్ కార్యనిర్వాహక బృందం సభ్యురాలిగా ఆసియా అలీ ఎన్నికవడం జరిగింది ఆసియా హాకీ సమాఖ్య ఉపాధ్యక్షుడిగా ముస్తాక్ అహ్మద్ అలాగే ఆసియా హాకీ సమాఖ్య యొక్క కార్యనిర్వాహక బృందం సభ్యురాలిగా ఆసియా అలీ ఇటీవల ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున ఈ జపాన్లోని గిఫూ నగరంలో ఎన్నికవడం జరిగింది ఆసియా హాకీ సమాఖ్య ఉపాధ్యక్షుడు ఎవరు ముస్తాక్ అహ్మద్ ఆసియా హాకీ సమాఖ్య కార్యనిర్వాహక బృందం సభ్యురాలిగా ఇటీవల ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎవర ఎవరు ఎన్నికయ్యారు ఆసియా అలీ ఏషియన్ హాకీ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం చేసి మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్లో ఉంటుంది భారత్ దక్షిణ కొరియాల మధ్య ఆరు ఒప్పందాలు కుదిరాయి సో ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ దక్షిణ కొరియాకి అధికార పర్యటన కోసమై వెళ్ళడం జరిగింది సో అక్కడ ఈ సియోల్ శాంతి భవన్ నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అందుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అలాగే దక్షిణ కొరియా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు మూన్ జే ఇన్ మధ్య ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున ఒక సమావేశం జరిగింది సో ఈ చర్చల తర్వాత మొత్తం ఆరు ఒప్పందాలపైన సంతకాలు చేస్తున్నట్టుగా తెలపడం జరిగింది భారత్ దక్షిణ కొరియా దేశాల మధ్య మొత్తం ఎన్ని ఒప్పందాల మీద సంతకాలు జరిగాయి ఆరు ఒప్పందాలు కుదిరాయి సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ దక్షిణ కొరియాలోని సియోల్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అలాగే దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు మూన్ జే ఇన్ మధ్య ఈ ఆరు ఒప్పందాలు కుదిరాయి ప్రముఖ దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణ మరణించడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాదులో అనారోగ్య కారణంగా ప్రముఖ దర్శకుడైన కోడి రామకృష్ణ మరణించడం జరిగింది ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్లో భారత మహిళా షూటర్ అపూర్వి చాండేల ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది అలాగే దీనిలో ఈమె స్వర్ణ పథకాన్ని కూడా పొందడం జరిగింది ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈ ప్రపంచ కప్ న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుంది సో దీనిలో మన భారత మహిళా షూటర్ అపూర్వి చండేల ఒక ప్రపంచ రికార్డుని సృష్టించడం జరిగింది అలాగే స్వర్ణ పథకాన్ని కూడా పొందడం జరిగింది ఈ ప్రపంచ రికార్డు ఏమిటంటే ఈమె రెండు వందల యాభై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లని దీనిలో సాధించడం జరిగింది ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్లో ఈమె రెండు వందల యాభై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లని సాధించడం జరిగింది సో ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్లయితే ఈ చైనా దేశం యొక్క షూటర్ రుజుజావో రెండు వందల యాభై రెండు పాయింట్ నాలుగు పాయింట్లని సాధించింది సో ఇప్పుడు ఈమె మన భారతదేశానికి చెందిన షూటర్ చాండేల్ వచ్చేసి రెండు వందల యాభై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లని సాధించింది కాబట్టి ఇది ప్రపంచ రికార్డు అలాగే ఈ ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ ఫైనల్లో ఈమె స్వర్ణ పథకాన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే రెండు వందల యాభై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది పాయింట్లతో చైనా దేశానికి చెందిన రుజుజావో రజిత పథకాన్ని గెలుచుకుంది ఆ తర్వాత రెండు వందల ముప్పై పాయింట్ నాలుగు పాయింట్లతో ఈ చైనా దేశానికి చెందిన హాంగ్ చూ హాంగ్ చూ వచ్చేసి కాంస్య పథకాన్ని పొందడం జరిగింది సో ఈ మూడు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్లో స్వర్ణ పథక విజేత ఎవరు చండేల ఈమె ఏ దేశానికి సంబంధించిన షూటర్ ఇండియా దేశానికి సంబంధించిన షూటర్ రజిత పథక విజేత చైనా దేశానికి సంబంధించిన రుజుజావు కాంస్య పథక విజేత చైనా దేశానికి సంబంధించిన హాంగ్ జూ ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్లో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది ఎవరు చండేల ఈమె మొత్తం రెండు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లు స్కోర్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ ప్రపంచ కప్ షూటింగ్లో పురుషుల పది మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందిన షూటర్ సౌరభ్ చౌదరికి స్వర్ణ పథకం దక్కింది ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ పురుషుల పది మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో స్వర్ణ పథకం గెలిచిన వ్యక్తి సౌరభ్
చాలా ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ ఓషన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన ఇది ప్రారంభమైంది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మొత్తం మూడు రోజుల పాటు ఇది ఇక్కడ జరుగుతుంది దీన్ని నిర్వహిస్తుంది వచ్చేసి న్యూఢిల్లీకి చెందిన విజ్ఞాన భారతి అలాగే ఏపీ భారతీయ విజ్ఞాన మండలి సంయుక్తంగా దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఈ వరల్డ్ ఓషన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ వాతావరణ మార్పుల్లో సముద్రాలు అలాగే తీర ప్రాంత నివాసాలు సుస్థిరత ఇలాంటి అంశాలపైన చర్చించడం జరుగుతుంది వరల్డ్ ఓషన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు దీన్ని ఎక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇటీవల ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోరఖ్పూర్లో ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకం ఇది దేనికి సంబంధించింది మన భారతదేశంలో ఉన్న రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో ఐదు ఎకరాల లోపు సాగు భూమి కలిగి ఉన్న రైతులు వీరికి సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం మూడు విడతల్లో డైరెక్ట్ గా వారి యొక్క ఖాతాల్లోకి వేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నట్టుగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై తాత్కాలిక బడ్జెట్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగానే ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోరఖ్పూర్ లో ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పథకం ఎక్కడ ప్రారంభించారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ని ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోరఖ్పూర్ లో ప్రారంభించారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి దీని కింద ఎంత ఆర్థిక సాయం అందించడం జరుగుతుంది సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలు ఎంత భూమి ఉన్నవారికి ఐదు ఎకరాల కంటే తక్కువ సాగు భూమి ఉన్నవారికి మాత్రమే ఇది అందించడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా మొత్తం మన భారతదేశంలో పన్నెండు కోట్ల రైతులు లబ్ధి పొందడం జరుగుతుంది సో డైరెక్ట్గా ఈ అమౌంట్ని వారి యొక్క ఖాతాల్లోకి మూడు విడతల్లో వేయడం జరుగుతుంది దీనికోసంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ తాత్కాలిక బడ్జెట్లో డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించడం జరిగింది హైదరాబాద్లో బయో ఏషియా సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రారంభమవడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో బయో ఏషియా సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రారంభమైంది ఇది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన ప్రారంభమైంది ఇది ఎన్నవ బయో ఏషియా సదస్సు పదహారవ బయో ఏషియా సదస్సు పదహారవ బయో ఏషియా సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన ఎక్కడ ప్రారంభమైంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో ఇది ప్రారంభమవడం జరిగింది సో దీన్ని ఎందుకు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారంటే ఈ ప్రపంచం నలుమూల నుంచి ఈ జీవశాస్త్రాల రంగంలో పనిచేస్తున్న సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ఒకే వేదిక పైకి చేర్చడం కోసంగా ఈ పదహారవ బయో ఏషియా సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిదిని ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీనికి ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఇస్తున్నది వచ్చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పదహారవ బయో ఏషియా సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క థీమ్ ఇతివృత్తం వచ్చేసి డిస్టర్బ్ ద డిస్ట్రప్షన్ డిస్టర్బ్ ద డిస్ట్రప్షన్ అనేది ఈ పదహారవ బయో ఏషియా సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క థీమ్ ఏపీ మహేష్ బ్యాంక్కి టెక్నాలజీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు లభించింది హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఈ ఏపీ మహేష్ బ్యాంక్కి టెక్నాలజీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు లభించింది ఈ ఏపీ ఏపీ మహేష్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఉమేష్ చంద్ అసావా ఆసియా హాకీ సమాఖ్య రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉత్తమ ఆటగాడి అవార్డు విజేతగా భారత హాకీ జట్టు కెప్టెన్ అయిన మన్ప్రీత్ సింగ్ నిలవడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసియా హాకీ సమాఖ్య రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉత్తమ ఆటగాడి అవార్డు విజేత ఎవరు భారత హాకీ జట్టు కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్ అలాగే ఈ ఆసియా హాకీ సమాఖ్య రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉత్తమ క్రీడాకారిణి వర్ధమాన క్రీడాకారిణి అవార్డు వచ్చేసి మహిళల విభాగంలో భారత టీనేజర్ మిజోరం దేశ మిజోరం రాష్ట్రానికి చెందిన లాల్ లాల్ రెమ్ సియామి లాల్ రెమ్ సియామి ఈ వర్ధమాన క్రీడాకారిణి అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే భారత పురుషుల హాకీ జట్టుకి ఉత్తమ ప్రదర్శన అవార్డు దక్కింది ఉత్తమ ప్రదర్శన అవార్డు భారత హాకీ పురుషుల జట్టుకి దక్కింది తేజస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించిన తొలి మహిళగా పివి సింధు నిలవడం జరిగింది మన భారతదేశం యొక్క స్టార్ షెట్లర్ పివి సింధు ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించిన తొలి మహిళగా ఇప్పుడు రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది సో ఇ
మన ప్రస్తుత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ కూడా ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించడం జరిగింది అలాగే ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించిన తొలి మహిళగా పివి సింధు కూడా నిలిచింది సో ఇక్కడ ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానాల గురించి మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానాలు అనేవి సూపర్ సోనిక్ సింగిల్ సీట్ అలాగే సింగిల్ ఇంజిన్ మల్టీ రోల్ లైట్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సో ఇది ఫోర్త్ జనరేషన్ టెక్నాలజీస్ మీద ఆధారపడి దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ కో డెవలప్డ్ బై దీన్ని నిర్మించింది వచ్చేసి హిందుస్థాన్ ఎయిరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ తేజస్ యుద్ధ విమానాన్ని నిర్మించింది హిందుస్థాన్ ఎయిరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు సో ఇవి దీని గురించి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఎయిరో ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిది పన్నెండవ ఎడిషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది బెంగళూరులోని ఎలహంక ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్లో దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించిన తొలి మైలగా ఎవరు నిలిచారు పివి సింధు ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరు ప్రస్తుతం జనరల్ బిపిన్ రావత్ తొంభై ఒకటవ ఆస్కార్ వేడుకలో భారతీయ డాక్యుమెంటరీ చిత్రానికి అవార్డు లభించింది తొంభై ఒకటవ ఆస్కార్ వేడుకలు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ తొంభై ఒకటవ ఆస్కార్ వేడుకల్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో దీనిలో భారతీయ డాక్యుమెంటరీ చిత్రానికి ఆస్కార్ అవార్డు లభించింది తొంభై ఒకటవ ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుక అమెరికా అమెరికా దేశంలోని లాస్ ఏంజల్స్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ భారతీయ డాక్యుమెంటరీ చిత్రానికి ఆస్కార్ అవార్డు లభించింది ఈ భారతీయ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం వచ్చేసి పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈ పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్కి తొంభై ఒకటవ ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుకలో ఆస్కార్ అవార్డు లభించింది ఈ పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం దేనికి సంబంధించిందంటే మన భారతదేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆడపిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న ఋతుక్రమ సమస్యలు ఏవైతే ఉండయో దీని గురించి ఈ డాక్యుమెంటరీలో చూపించడం జరిగింది మొత్తం ఈ డాక్యుమెంటరీ ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంటుంది ఈ డాక్యుమెంటరీని ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని హపూర్ ప్రాంతంలో తెరకెక్కించడం జరిగింది ఈ డాక్యుమెంటరీ పేరు పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దీని యొక్క నిర్మాత వచ్చేసి గునీత్ మోంగ దీనికి దర్శకత్వం వహించింది రేఖ జై తాప్జీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈ భారతీయ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం పేరు పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దీనికి నిర్మాత గునీత్ మోంగ దీనికి దర్శకత్వం వహించింది రేఖ జై తాప్జీ తొంభై ఒకటవ ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుక ఇక్కడ నిర్వహించారు అమెరికాలోని లాస్ ఏంజల్స్లో నిర్వహించారు తొంభై ఒక ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుకలో ఆస్కార్ అవార్డు పొందిన భారతీయ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం ఏంటి పీరియడ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని యొక్క నిర్మాత ఎవరు గునీత్ మొంగ దీని యొక్క దర్శక దర్శకులు దర్శకత్వం వహించింది రేఖ జై తాప్జీ అబుదాబిలో జరగనున్న ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ యొక్క విదేశాంగ మంత్రుల నలభై ఆరవ సెషన్ కి ముఖ్య అతిథిగా భారతదేశాన్ని ఆహ్వానించడం జరిగింది అబుదాబిలో జరగనున్న ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ యొక్క విదేశాంగ మంత్రుల మండలి నలభై ఆరవ సెషన్ కి మన భారతదేశాన్ని ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున స్థాపించడం జరిగింది ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం సౌదీ అరేబియాలోని జద్దాలో ఉంది ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్లో ప్రస్తుతం సభ్య దేశాల సంఖ్య యాభై ఏడు సభ్య దేశాలు దీని యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి అరబిక్ ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ యొక్క ప్రస్తుత అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అరబిక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ యొక్క ప్రస్తుత సెక్రటరీ జనరల్ వచ్చేసి యూసఫ్ అల్ వతైమిన్ యూసఫ్ అల్ వతైమిన్ దీని యొక్క ప్రస్తుత సెక్రటరీ జనరల్ ఇతను సౌరీ అరే సౌదీ అరేబియా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి మాజీ న్యాయమూర్తి రచయిత కో చెన్నబాసప్ప ఇటీవల మరణించడం జరిగింది మాజీ న్యాయమూర్తి అలాగే రచయిత అయిన కో చెన్నబాసప్ప ఇటీవల మరణించడం జరిగింది సుడాన్ అధ్యక్షుడు ఒమర్ అల్ బసీర్ జాతీయ అత్యవసర స్థితి ప్రకటించడం జరిగింది స్టేట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఈ సుడాన్ దేశంలో సుడాన్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు అమర్ అల్ బషీర్ ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది స్టేట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఇటీవల ప్రకటించిన దేశం ఏంటి సుడాన్ దేశం ఈ సుడాన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ఎవరు ఒమర్ అల్ బషీర్ ఒమర్ అల్ బషీర్ ఈ సుడాన్ దేశం యొక్క రాజధాని వచ్చేసి కాటోమ్ సుడాన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ పౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇటీవల స్టేట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన దేశం ఏది సుడాన్ దేశం చాలా ఇంపార్టెంట్ బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడు అజయ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ ఫౌండేషన్ బోర్డు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవడం జరిగింది బాక్సిం
ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం స్విట్జర్లాండ్లోని లాస్ అనేలే ఉంది ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది స్విట్జర్లాండ్లోని లాస్ అనేలో ఉంది బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ఎవరు అజయ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ ఫౌండేషన్ బోర్డు అధ్యక్షుడుగా ఇటీవల ఎవరు ఎన్నికయ్యారు అజయ్ సింగ్ ఎన్నికవడం జరిగింది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పిరెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ మొత్తం కూడా ఫ్రీగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో మేము మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించిన లింక్ని కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఈ నోట్స్ మొత్తం కూడా ఫ్రీగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు అలాగే మీరు వ్యోమా డాట్ నెట్ వెబ్సైట్ కనుక వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ కూడా మేము ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అక్కడ నుంచి కూడా మీరు ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఫాలో అవ్వచ్చు అలాగే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో వ్యోమా నిర్వహిస్తున్న అన్ని ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ని కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వాటిని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అలాగే ట్వంటీ సెవెంత్ ఈవినింగ్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ థర్టీ వరకు ఈ యొక్క లైవ్ క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద కరెంట్ అఫైర్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వాటికి ఏ సోర్సెస్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి అలాగే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి మంత్కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ దానికి సంబంధించిన కొన్ని బిట్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా మనం అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది లైవ్లో మీరు వాటికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఈ క్లాస్ని తప్పకుండా ఇరవై ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడున్నర వరకు తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్